అందరికీ నమస్కారం ఎన్నాళ్ళు ప్రయాణ శతకాలు సమృద్ధి శతకాలు చెప్పుకున్నాం అన్ని చెప్పుకున్నాం కానీ ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో ఈ సమృద్ధి శతకాలు వేమన శతకాలు కాదు పన్నెండో శతాబ్దం పద్దెనిమిదవ శతాబ్దం కాకుండా మనందరికీ తెలిసిన శ్రీరంగం శ్రీనివాసరావు గారి మహాప్రస్థానం నుంచి ఇప్పటి సమకాలీన పరిస్థితులకి అనుగుణంగా ఒక మహాప్రస్థానంలోని ఒక చిరు అనుకో అవును నిజం అవును నిజం అవును నిజం నీ వన్నది నీ వన్నది నీ వన్నది నిజం నిజం లేదు సుఖం సుఖం లేదు సుఖం జగత్తులో బ్రతుకురుదా చదువురుదా కవితరుదా రుధారుదా మనమంతా బానిసలం గానుగులం తీనుగులం వెనుక దగ ముందు దగ కుడి ఎడమల దగ దగ మనది ఒక బతుకేనా కుక్కల వలె నక్కల వలె మనది ఒక బతుకేనా సందులలో పందుల వలె నిజం సుమి నిజం సుమి నీ వన్నది నిజం సుమి బ్రతుకు ఛాయ చదువు మాయ కవిత కర కాయ సుమి లేదు సుఖం లేదు సుఖం చెడు విషయం జీవి ఫలం జీవి ఫలం చెడు విషయం అవును నిజం అవును సుమా అవును నిజం నీ వన్నది నీ వన్నది నీ వన్నది నిజం నిజం శ్రీ శ్రీ గారి స్ఫూర్తితో మరి మనం అందరం కుక్కల వలె నక్కల వలె సందులలో పందుల వలె బ్రతకకుండా మొన్నే చూశా ఒక దగ్గర ఒక కుక్కని ఎవరు కొడితే ఆ రోడ్డు మీద కుక్కలన్నీ వచ్చి ఆ కొట్టిన వాడిని కరిచేసినవి చి మనలో ఒక మనుషులు అన్న పట్ట పగలు మిట్ట మధ్యాహ్నం ఒక స్త్రీని కత్తితో పొడుస్తామంటే ఒక ఉన్మాది వెధవ వచ్చి కళ్ళప్పటించి చూసామని కుక్కల వల్ల పందుల వల్ల కాదు అసలు మనుషుల వల్ల చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతున్న సమాజంలో మనం ఉన్నాం ఇది కూడా మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి పోరాడితే పోయేదేమి లేదు బానిస సంఖ్యలు తప్ప అన్న శ్రీ శ్రీ గారు స్ఫూర్తి ఇప్పుడు గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు గురుదేవో మహేశ్వర గురు సాక్షాత్ పరబ్రహ్మ తస్మై శ్రీ గురువే గురువులకు మన మనం ఇచ్చే గౌరవం అలాంటిది సరే ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితులు మన రాష్ట్రంలో మనం చూస్తున్నాం ఈరోజు ఉదయం చాలా తీవ్రమైన మనోవేదనకి గురవలసిన పరిస్థితి ఉదయం ఉన్న ఎవరికైనా కూడా అంటే చాలా మంది కర్కషులు చాలా మంది నా వీడియోస్ కూడా చూడరు చూడలేరు ఎందుకంటే వారు రాక్షసుల్ని గ్రహిస్తారు బట్ హృదయాన్ని ద్రవీకరించే ఒక సన్నివేశానికి ఇందాక నేను చెప్పిన గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణుకి ఉన్న లింక్ ఏమిటి దానికి అప్లికేషన్స్ ఏంటి అన్నది మనం చర్చిద్దాం చూసారు కదా మనం అసలు మనుషులు ఎందుకు వచ్చింది ఈ పరిస్థితి అని మనం ఆలోచించుకుంటే వారు స్కూల్ నడుపుతున్నారు వారే పాఠాలు చెప్తున్నారు భార్యా భర్త మరి అమ్మ ఓడి ఎందుకంటే స్కూల్లో పరిశీ పరిశీలించాలట వాళ్ళు పరిశీలించకుండానే స్కూల్లో జాయిన్ అయిపోయారేమో తెలియదు మరి 
ముఖ్యమంత్రి గారు మరి పరిశీలించడం కోసం అనుమతిస్తారట వాళ్ళేమో ఫీజులు కట్టడం చాలామంది ఆ ప్రాంతానికి సంబంధించిన మరి కొంతమంది ప్రజాప్రతినిధులు అలాంటి వాళ్ళే ప్రజాప్రతినిధులు ఫీజులు కట్టకండి అని కూడా చెప్పారు మరి వారి ప్రలోభం మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఉద్దేశం కూడా మరి రాను గుడ్డే అని చాలామంది అనుకుంటున్నారు మరి అదంత వరకు నేను ముఖ్యమంత్రి గారికి తెలియాలి మరి సమయానికి అమ్మఒడికి ఇచ్చిన డబ్బులు కూడా అక్కడ చెల్లించట మరి రకరకాల ఇటువంటి ప్రయత్నాల వలన ఈరోజు విద్యాబోధం చేసే మరి భార్యాభర్తలు గురువులు మరి ఆత్మహత్య చేసుకోవాల్సి వచ్చింది ఎవరు దీనికి బాధ్యత ఈ ఆత్మహత్యలకి కారకులు ఎవరు ఆ కారకుల్ని చట్టంలో మరి నాకు తెలిసి మరి శిక్ష లేదు భగవంతుడు ఉన్నాడు భగవంతుడు ఇటువంటి ఇటువంటి ఆత్మహత్యను ప్రోత్సహించిన వ్యక్తులు ఎవరైనప్పటికీ కూడా భగవంతుడు అన్నవాడు శిక్షిస్తాడు ఈ రకంగా కేవలం మద్యపానం నిర్బంధ మద్యపాన సేవనం కోసం ఇలాగా కాలేజెస్ ఫీజులు స్కూల్ ఫీజులు అన్నీ కూడా విచిత్రమైన వంకలతో ఆ తల్లిది ఏదైనా చెల్లి తోడు అక్క కోసం ఇలాగ ఇలాంటి రకరకాల స్కీములన్నీ తీసుకొచ్చి మరి ఎంతోమంది ఉపాధ్యాయుల కళాశాలలు నడిపే వాళ్ళ జీవితాలతో ఆడుకోవటం సబబా మనం ఏం చేసాం ఎంతోమంది ప్రైవేట్ కళాశాలల్లో ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో విద్యాబోధనలు చెప్పే వాళ్ళకి మరి వాళ్ళకి జీతాలు ఇవ్వలేక మరి ఆ యజమాన్యాన్ని కూడా అడగలేక ఎంతో దుస్థితి అనుభవిస్తున్న ఎందరో ఉపాధ్యాయులు ఉన్నారు ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి గారు నాడు నేడు అని అక్కడి నుంచి ఇక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చిన డబ్బులు ఇంకో డబ్బులు ఈ డబ్బులతో రంగులేశారు బొమ్మలు వేశారు బాగానే ఉంది టీచర్ లేదు ప్రైవేట్ విద్యా సార కళ విద్యా సాలలన్నీ మూసేస్తాం అందరూ ఇక్కడ చదువుకోవాలి మీ పిల్లలు పెద్ద పిల్లలు లేకపోతే ఇప్పుడు చిన్నపిల్లలు ఉంటే మీకు కూడా ఇక్కడే చదివించేవారేమో మీ బొమ్మలు చూసిన మీ స్కూల్ బ్యాగ్ బొమ్మలు చూసిన ముచ్చట వేసుకొస్తుంది మరి ఇప్పుడు మరి ఈ ప్రైవేట్ స్కూల్స్ నుంచి మరి వాళ్ళని ఇప్పుడు తొమ్మిది వేలు ఖాళీలు ఉన్నాయన్నారు కదా వాళ్ళకి మీరు ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి ఆ స్కూల్ని మూయించేస్తున్నారు సార్ మంచిది మూయించండి వాళ్ళకి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వండి బస్సులతో ఉన్నారు గురువులు మరి దైవంగా భావిస్తున్నాం మన సమాజం గురువుని అలాగే దైవంగా భావించే గురువుని ఇన్ని ఇబ్బందులు ఇన్ని వేల మంది గురువుల్ని ఈ రకంగా మనం బాధ పెట్టడం ఎంతవరకు సమంజసం మానవత్వం లేదా ముఖ్యమంత్రి గారు మీకు స్కూల్స్ పోయించి మరి వారిని ఇన్నాళ్ళు కూడా వారికి సరిగ్గా జీతాలు ఎవరైనా పరిస్థితుల్లో కళాశాలలో ఉన్నారు గట్టిగా జీతాలు అడిగితే ఇదిగో ఇలాగా ఆత్మహత్యలు చేసుకోవాల్సిన పరిస్థితి మరి సుబ్రహ్మణ్యం రోహిణి గారు లాగా మరి ఈ పరిస్థితి ఇంకా ఎవరికి రాకూడదు మరి కరోనా పేరు మీద కొన్ని వేల కోట్లు మనం ఖర్చు పెట్టినట్టు మన లెక్కల్లో మనం చూపుతున్నాం నిజంగా ఎంత ఖర్చు అయిందో ఆ తిరుపతి వెంకటేశ్వర స్వామికి తెలియాలి ఎందుకంటే మనం కదలే ఏ లెక్కలో ఎవరికి చెప్పం కాబట్టి మరి ఈ గురువుల్ని ఆదుకోవాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంది దయచేసి ప్లీజ్ focus on the welfare of the teachers who are working in the private schools and private colleges varini agavaro parchottu vari usu manaki manchindi kaadu ikka ninna times of india gathalo osar first or second tarah fourth abhrito mukhyamantri gar icharu ఫస్ట్ వచ్చినప్పుడు తాటిగా అంత అక్షరాలు ఫోర్త్ వచ్చినప్పుడు కూడా పర్వాలా ఓ మాదిరి సైజులో ప్రజల 
దొంగతో అడ్వర్టైజ్మెంట్ గా బోన్ చేస్తూ నడుస్తున్న మన పార్టీ కరపత్రికో దినపత్రికో ఆ సాక్షిలు దాటగా లక్షలతో వేశారు ఇవాళ చూశా భూతప్ప కూడా తీసి చూశా అన్ని పేజీలు చూశా అది ఎప్పుడో కానీ చదవాలి ఆ పేపర్ నేను అన్ని పేజీలు చూశా ఇవాళ స్పెసిఫిక్ గా మరి మన ర్యాంకింగ్ టాప్ లెవెన్ లో లేదు అని ఇండియా టుడే లో వచ్చింది ఎస్ దట్ ఈస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రీసెంట్ గా ఈ మూడు నాలుగు నెలల్లో జరిగిన సంఘటనల సమాహారాన్ని చూసుకుంటే అంటే సంఘటన సమాహారంలో నా సంఘటన లేదు మళ్ళీ నేనేదో దీని గురించి మాట్లాడేనని నేర్చారు మళ్ళీ సాక్షి నా గురించి కాదు కొన్ని సంఘటనల సమాహారం ఇవన్నీ చూసుకుంటే మరి ఎందుకంటే నాయకుడు అనేవారు ప్రజల్లో ఉండాలి ఇంట్లో కూర్చునేవాడిని నాయకుడు అనరు సో కాబట్టి ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ మ్యాచింగ్ దట్ పర్టికులర్ అనాలిసిస్ మరి ఈరోజు లెవెన్ లో లేవు ఆ చేసిన పంతొమ్మిది వందలో మన స్థానం ఎక్కడ కూడా చెప్పలేవు చెప్పబోవటం కూడా ఒక రకంగా మంచిదే ఆ పథకంలో లేకపోవటం దురదృష్టం మరి స్టాలిన్ గారికి మరి నెంబర్ వన్ వచ్చింది సరే ఈ మధ్యన మీ సమావేశం చేసి ఆయన కూడా కొంత పాడయ్యే అవకాశాలు ఉన్నట్టుగా ఉన్నాయి మరి నా కర్మాగారం నా విద్యుత్ కర్మాగారాన్ని మరి మీరు ఊహించారు ఇలాగే మీ మీతో చెడు సమావేశాలు చేస్తే ఆయన కూడా మీ స్థానానికి దిగజారుతారేమో రాబోయే రోజుల్లో బట్ వారిని దిగజార్చొద్దని మీరు పైకి లెగాలని నెక్స్ట్ ఇండియా టుడే అనాలిసిస్ లో మీరు పైకి లెగాలి ఎందుకంటే మిమ్మల్ని నమ్ముకుని ఎంతో మంది ఉన్నారు మన పార్టీని నమ్ముకుని ఎంతో మంది ఉన్నారు నేను కూడా ప్రస్తుతం మన పార్టీనే నమ్ముకుని ఉన్నాను ఎందుకంటే మీరు ఇంకా నన్ను పార్టీ నుంచి ఎక్స్పెల్ చేయలేదు కాబట్టి మొన్న మా ఇంటి పేరుతో ఉన్న నా స్నేహితుడైన ఒక రాజుగారికి మీరు రోడ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనే అప్పుల కోసం స్థాపించిన ఒక అప్పుల గొప్ప కార్పొరేషన్కి చైర్మన్గా మరి మా బంధువుని నియమించడం జరిగింది మరి మా బంధువు మరి జీవీడి కృష్ణమోహన్ గారు ఇచ్చారు దాక సాక్షాత్తు ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చారు స్క్రిప్ట్ నాకు తెలియదు కానీ ఏమన్నారంటే రఘురామకృష్ణరాజుకి అంటే కనుమూరు రఘురామకృష్ణరాజుకి అతని పేరు కనుమూరు సో కనుమూరు రఘురామకృష్ణరాజుకి ఇష్టం లేకపోతే ఎంపీ పదవికి రాజీనామా చేయాలి అని చిలక పంతు మిగతా ముఖ్యమంత్రి గారు పలికించారు బట్ నేను చెప్తున్నా మళ్ళీ చెప్తున్నా మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇట్స్ మై పార్టీ but you are not every right to expel me from the party but you doesn't have any right mr reddy to get me disqualified enta mandi enta mandi chuttu cheri kaalu pattukunna ikkade gatamu chusam supreme court nyayamurthi garu chief justice garu chinappudu తిరుపతిలో చూసాం ప్రోటోకాల్ చీఫ్ జస్టిస్ ఆఫ్ సుప్రీం కోర్టు ఆయన ఆనరబుల్ స్పీకర్ ఆఫ్ లోక్సభ ఆర్ ఆఫ్ సింగ్ మరి నిన్న స్పీకర్ గారు వచ్చినప్పుడు కూడా నో డౌట్ ఐ అప్రిషియేట్ ఎందుకంటే స్పీకర్ గారి గురించి మర్యాద గురించి కూడా నేను మాట్లాడుకున్నాం చుట్టూ ఉన్న ఆరుగురు గురించి కూడా చెప్పుకున్నాం అలా చుట్టూ కమ్మేసి మీరు ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పుడు నాతోటి నా బంధువులతో ఎన్ని చెప్పినప్పటికీ మరి దేనికైనా ఒక లిమిట్ ఉంటుంది వాళ్ళు చెప్తున్నారు డిస్క్వాలిఫై యూ కెన్ ఓన్లీ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డూ సమ్థింగ్ యూ కెన్ ఓన్లీ ఎక్స్పెల్ మీ ఫ్రమ్ ద పార్టీ విచ్ యూ కాన్ డూ ఇట్ కాన్ డూ ఎంతమందితో మాట్లాడితేనే ఏ రాజీనామా చేయి రాజీనామా చేయి అంటే చేయరు నేను నెగ్గా చాలా సార్ చెప్పా మళ్ళీ చెప్తున్నా నేను నెగ్గా నా బొమ్మ ఓటింగ్ మిషన్ లో చూసుకోండి ఎవడ బొమ్మ ఉందో మీ బొమ్మ ఉందో నా బొమ్మ ఉందో నా బొమ్మ పెట్టుకుని నేను నెగ్గానంటే ఎమ్మెల్యే అందరూ నా మీద చూసుకొని 
ఎవరు పంపుతున్నా అక్కడ నా పంపినా ఉంది అందుకని మళ్ళీ చెప్తున్నా చెప్పింది అయినా మళ్ళీ చెప్తున్నా ఇక ముఖ్యమైన భాగవతం ఇసుక మొన్న కృష్ణానదిలో తెలంగాణకి కొత్తవేడు దూరంలో ఉన్న దగ్గర తెలంగాణకి కొత్తవేడు దూరంలో ఉన్న దగ్గర సడన్ గా మరి పులి చింతల నుంచి నీరు వచ్చినప్పుడు ఏమైంది సుమారు నూట యాభై పైచలు ఆరులు అవి కూడా మామూలుగా ఆశపడ్డ రూల్ సరే ఉన్నాడో లేడో తెలియని ఒక కంపెనీని దివాలాంచుల్లో ఉన్న కంపెనీని తీసుకొచ్చారు అక్కడ పెట్టారు తెర మీద మెటల్ స్క్రాప్ ట్రేడింగ్ కార్పొరేషన్తో వాళ్ళ అసలు మేము నియమ నిబంధనలు ఏమి మేము పెట్టలేవరా బాబు వాళ్ళు ఇచ్చిందని మా వెబ్సైట్లో పెట్టాము నాలుగు కోట్లు చెప్పారు సరే మా నాలుగు కోట్లు తీసుకొచ్చారు ఏదో మస్ పూసి మారేడుగా చేశారు అని జనం అంటున్నారు సో అక్కడ ఏంటి ఒకేసారి నూట యాభై నూట అరవై వాహనాలు మరి అవన్నీ డైరెక్ట్గా పెద్ద పెద్ద వెహికల్స్ మీరు చేయవలసింది ఏంటి అక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి యార్డ్లో పెట్టి యార్డ్లో నుంచి ఇవ్వాలి అనేది మన కండిషన్ మరి పది నూట యాభై లాగీలు డైరెక్ట్గా మరి అక్కడి నుంచి ఆ తెలంగాణ హెల్మోటర్లు అక్కడ రెడీగా ఉన్నాయి రెడ్డాండెడ్గా దొరికేశారే మరి ఎవరు దీనికి బాధ్యులు ఒక్కొక్క కార్మికులు కట్టకట్టాలి ఒక చిన్న మధ్యతరగతి వారు ఇల్లు హౌస్ కట్టుకున్న మధ్యతరగతి వారు గత రెండు సంవత్సరాల్లో మన ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మీరు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత వేల మీద లెక్కట్టచ్చు కన్స్ట్రక్షన్ ఇండస్ట్రీ కుట్టుబడిపోయింది వీఆర్ ఎన్రిచింగ్ అదర్ స్టేట్స్ అక్కడ ఎన్ని వందల వాహనాలు ఎన్ని వేల వాహనాలు ఇవ్వాలంటే వాళ్ళు మీరు చూసుకోండి సీతానగరం మండలంలో రాజమండ్రి దగ్గర నుంచి ఎన్ని వాహనాలు డైలీ లోడ్ అవుతున్నాయి సుమారు వెయ్యి నుంచి పన్నెండు వందల వాహనాలు లోడ్ అవుతున్నాయి లెక్కల్లో ఎంత అమ్ముతున్నారు అవుట్ ఆఫ్ ది లెక్కలు ఎంత అమ్ముతున్నారు అసలు లెక్కలు ఉన్నాయా మళ్ళీ ఆ వెహికల్స్ అమ్మి ఇరవై ఐదు వేలకి మళ్ళీ ఇంకో పన్నెండు వందలు పదిహేను వందలు రోడ్డు బాగు చేయడానికి అని చెప్పి మళ్ళీ అక్కడ క్యాష్ లో తీసుకుంటున్నారు ఎక్కడ రోడ్లు బాగుపోతున్నాయి లారీలు లారీలే మునిగిపోయి రేంజ్లో గోతులు ఉన్నాయి ఇసుకలో మొన్ననే చూసాం టీవీలో ఇంటర్వ్యూలో పట్టాబు గారిని తెలుగుదేశం పార్టీ మన అపోజిషన్ పార్టీ మరి అధికార ప్రతినిధి గారు పేరుతో సహా చెప్పారు బెల్లంపల్లి రఘు నరసింహారావు అందులో ఆ పేరు కూడా ఉంది కాస్త ఎందుకంటే నేను బెల్లంపల్లి నరసింహారావు అని చెప్తాను రఘు కట్ చేస్తున్నాను బెల్లంపల్లి నరసింహారావు ఇంకెవరో మరి మాధురెడ్డి ప్రతాప్ గారు బంధువు అని చెప్పి ఏదో పేరు చెప్పారు సుధాకర్ ఇన్ఫ్రా మరి వీళ్లే కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఎఫ్ఐఆర్ చేశారు తర్వాత ఫర్దర్ ప్రోగ్రెస్ లేదు అని చెప్పి అన్నారు ఎక్కడా కూడా మీరు నేను చాలా చోట్ల కూడా ఎక్వైర్ చేశాను అక్కడ పలానా డాష్ డాష్ గారు ఇక్కడ పలానా డాష్ డాష్ గారు వాళ్ళే చూసుకుంటున్నారు ఎస్ గ్రాంపులు అంటున్నారు తప్ప మరి పెద్దగా ఆ కంపెనీ జేపీ ఇన్ఫ్రా కంపెనీ ప్రతినిధులు మనం మూడు సార్లు మార్చి 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 అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇచ్చాం తూర్చు తూర్చు అప్పుడేదో సరిగ్గా జరగలేదు ఇప్పుడు సరిగ్గా జరుగుతామని చెప్పి అన్నారు ఉచితంగా దొరికే ఇసుకని ఇరవై ఐదు వేల రూపాయలు చేసి అది ఉచితం ఇది ఉచితం అంటే ఇంకో ఇండియా టుడేలో వచ్చినట్టు ఉంటుంది ఏమంది ఉండక సంవత్సరంలో కాలు ఎక్కడ వచ్చి సాక్షిలో లేదనుకోండి వాళ్ళ జనాలు ఎవరికి అది తెలీదా అందరికి తెలుసు ఎవరు సోషల్ మీడియాలో కొన్ని ఛానల్స్ మనం ఆపేయచ్చు ఆ ఛానల్స్ వస్తున్నాయిగా ఇప్పుడు ఇది మాట్లాడుతున్నాను రెండు వేలు రెండు వేల ఐదు వందలు మూడు వేలు లైవ్ లో చూసే వాళ్ళు ఉంటారు అదైతే ఆపలేరు కానీ సో ఇల్లి కళ్ళు మూసుకుని పాలు తగ్గి ఎవరో చూడలేదు అనుకుంటున్నట్టు ఆ చందంగా మనం ఉండకూడదు లెటెస్ బి ఓపెన్ లెటెస్ బి ఫ్రాంక్ ఈ విషయంలో శాండ్ విషయంలో మరి మీరు ఇప్పటికీ కూడా మనం ఫెయిల్ అయ్యాము అనటంలో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఎంతో మంది కార్మికులు మరి మనస్తాపానికి కొందరి కార్మికుల చావులు కూడా వీఆర్ రెస్పాన్సిబుల్ ఎట్లీస్ట్ ఉచితంగా గతంలో చాలా మందికి వచ్చే శాండ్ లారీ ఎప్పుడు ఏనాడు కూడా ఏడు వేల రూపాయలు దాటి లేని శాండ్ ఇవాళ ఇరవై ఐదు వేల నుంచి ముప్పై వేలు ఉందంటే 
it is the failure of our government it is the failure of our governance collector ni baadhyata licharu collector karana junior officer ni ekka nincho diskochi aa peru chevaru rendu lakshalu unta saalo ekka ekka nincho etiki 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 ye service lo unna sare anati etiki diskochi ikkada esi ee samshobhaniki kaaranam ayindi mana kaala ani prajalu antunnaru nenu adagatla i am only repeating representing the voice to my leader who is who is mr jagan mohan reddy i am only bringing the public voice to my leader mr jagan mohan reddy because i am neither able to meet mr jagan mohan reddy nor mr jagan mohan reddy is able to come out and talk to the people this is the reason why i, I have to bring it to the notice of mr jagan mohan reddy who is incidentally the chief minister of the state Please understand the agony of the people who are dependent on Sam. It is a big chain reaction. Uchitanga door ke yesa kani uchitanga yawa ka poy na parki kona khani so sarsavai na dharul ke bande sarsavai na dharul ke mano majhya hot le sarsavai na dharul ke mano yesa ke hot le ye di kona kya na problem to? ఇరవై ఏడు రూపాయలు సబ్సిడీ వేసుకుని ఇచ్చిందని పైన ఇంకో రెండు రూపాయలు వేసి ఇంకేవో వెహికల్స్ కొనుక్కొని వాళ్ళు ఎవరికి చేర్చి ఆ పథకం ఈ పథకం అని చెప్పి పేర్లు మార్చి మనం ఇస్తాము ఏమైపోతాం నీ వచ్చిన డబ్బు అంతా తీసుకొచ్చిన డబ్బు అంతా ఏమైపోతాం అని ప్రజలు అడుగుతున్నారు మరి ప్రతి దానికి ప్రజలు అడుగుతున్నారని చివరిలో చెప్పాల్సి వస్తాను ఎందుకంటే మరి నేను అన్నానంట నేను అంటున్నా ప్రజలు అడుగుతున్నారు ప్రజలు నన్ను అడుగుతున్నారు నేను ఇక్కడ ఖాళీగా పెట్టారు కదా నన్ను మా ఊరు వెళ్ళకుండా అందుకని ఇక్కడ ఖాళీగా ఉన్నాడు కదా రెండు అని చెప్పి అందరూ నా ఫోన్ చేసి నన్ను అడుగుతున్నారు అందులో పని మానవులు కూడా ఫోన్ చేస్తున్నారు అది వేరే విషయం బట్ ప్రజలందరూ నన్ను అడుగుతున్నారు కాబట్టి నేను మీకు చెప్తున్నా వి వాంట్ ద ఆన్సర్ వై డి యూ ఫెయిల్ సో బ్యాడ్లీ ఇన్ సప్లైన్ శాన్ విచ్ వాస్ నెవర్ ఎ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద హిస్టరీ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ రోజుకి ఎంతో మంది పరిపాలకులు వచ్చారు మన రాజ్యాంగ రాజ్యం తెచ్చాము జగన్ అన్న వచ్చాడు అన్న వస్తున్నాడు అని చెప్పండి అని అన్నాం ఇసకేది అని అడుగుతున్నారు అన్న ఇసకేది అని అడుగుతున్నారు అన్నమో రామచంద్ర అని వాళ్ళని చూసాం ఇసకో రామచంద్ర అని అడుగుతున్నారు ఇసకేది జగన్ అన్న అని అడుగుతున్నారు వాట్ ఇస్ యువర్ రిప్లై ప్లీజ్ ఆన్సర్ ద పబ్లిక్ బికాస్ ఇప్పుడు రచ్చమండ మొదలైన తర్వాత ఇలాగే అక్టోబర్ రెండు నుంచి రచ్చమండలో అడిగి తీదే ఇసకేది అని అడుగుతారు అమ్మ గురించి అడుగుతారు ఇసకేది అని అడుగుతారు గట్రి ఇక ఒక పచ్చి అబద్ధం ఎన్ఆర్జిఎస్ ఇష్యూలో గత కొద్ది నెలలుగా నేను రోజు మొత్తుకుంటూనే ఉన్నాను అన్యాయం చేయొద్దు పని చేసిన వాళ్ళని ఇబ్బందులు పెట్టొద్దు ఆ విజిలెన్స్ ఈ విజిలెన్స్ అని చెప్పి ఉడాను కోట్లు దోచుకునే కాంట్రాక్టర్లు మనం వాళ్ళ మీద ఏ విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ ఉండదు వాళ్ళకి అన్ని పిలిచి ముందే ఇచ్చేస్తాం సరే అందరికీ తెలిసి నిజాల గురించి మళ్ళీ మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం ఏమాత్రం లేదు బట్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేసిన పొరపాటు ఏంటి it is perjury they have committed in the court mark kendra prabhutva nunchi 2018 19 ki sambandhinchina nidulu raledo annaru nidulu icharu ani nenu cheppa meer ichina nidulni meer pakkadari pattinchinattuga anumanamga undi ani cheppi nenu letter rasanu nenu rasan letter ni kuda mee sakshi paper lo vesaru vesi em annaru vere mp lu elli అక్కడ నిధులు ఇవ్వండి నిధులు ఇవ్వండి అని బతి మాత్రం నిధులు ఇవ్వద్దు నిధులు ఇవ్వద్దు అని చెప్పి రఘురామకృష్ణ రాస్తున్నారు అని చెప్పి రాశారు నేను కనుక్కున్నా నిధులు ఇవ్వండి అని చెప్పి ఎవరైనా వచ్చారని అడిగా ఆ సంబంధిత అధికారి నిన్నే అయ్యా బాబు మేము ఏదో విజిలెన్స్ ఎంక్వైరీ తొందరగా ఏదో కంప్లీట్ చేసుకుని ఏదో చేస్తాం ప్లీజ్ 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 మీరు మళ్ళీ ఆ డబ్బులు వెనక్కి మంచి పడకూడదు నేను అడిగా డబ్బులు వెనక్కి తీసుకుని మీ దగ్గర పెట్టుకోండి లేదంటే మిస్ యూజ్ అవుతున్నారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ పబ్లిక్ మనీ ఇట్ ఈస్ పీపుల్స్ మనీ you are not here to divert that money ee vishayame nenu akkada rasa veelella adigindhe enti bob 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 prashna adagoddani adigara anthe tappa double money ni ichesaru kada ee money double money ela adugutharu ichesaru kada puni adu puni nadu telisipoyadu janane telisipoyadu so the officer who has given a statement ye adhikari aithe court ki tappu samacharam ichchado inka maaku kendra prabhutvam nunchi nidhulu raavali ani cheppi effort pet ichchina ani urgent ga theesukoni jail lo pottaru ఇమ్మీడియట్ గా ఈ డిజర్వ్స్ పనిష్మెంట్ లేదంటే కోర్టులకి ఇలా అబద్దాలు చెప్తూనే ఉంటారు కోర్టులకి ఇలా అబద్దాలు చెప్తూనే ఉంటారు ఈ అబద్దపు ఎఫిడవిట్ ఇచ్చిన వాడిని 
జైల్లో వెయ్యాలి అందుకు ప్రోత్సహించిన వాళ్ళని కూడా జైల్లో వెయ్యాలి దిస్ ఇస్ ద పబ్లిక్ డిమాండ్ ఎంతమంది 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 చిన్న చిన్న వాళ్ళందరూ రిసోర్సెస్ పూల్ చేసి ఆ ఊరు అభ్యుదయం కోసం నా గ్రామానికి మంచి రోడ్లు ఉండాలి కేంద్ర ప్రభుత్వం మంచి స్కీమ్ ఇచ్చింది ఆ స్కీమ్ లో పనిచేద్దాం అనంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒక్క కోట్లు ఇచ్చామని చెప్పి అక్కడి నుంచి ఎఫ్ డిఫిట్ రూపంలో ఇస్తే మీరేమో డబ్బులు ఇవ్వకుండా కోర్టును తప్పుగా పట్టిస్తారా పైగా నీ సాక్షి పేపర్ లో నేను అన్యాయం చేస్తున్నానని చెప్పి రాస్తారా డబ్బులు పనిచేసిన వాళ్ళకి అందించాలన్న తప్పంతో నేను అక్కడికి వెళ్ళి మాట్లాడా మీరు ఆడే అబద్దాలకి సాక్షిలో మీరు రాసే అబద్దాలకి వంద పడాల్సిన అవసరం ప్రజాప్రతినిధిగా నాకు లేదు అది కరెక్ట్ కాదు ప్లీజ్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్ స్టాప్ గివింగ్ మై డియర్ ఆఫీసర్స్ అల్టిమేట్లీ యూ విల్ బి జైల్డ్ స్టాప్ గివింగ్ ఫాల్స్ ఎఫిడవేట్స్ డెఫినెట్ గా మరి ఇది విచారణ వస్తుంది ఒక వారం రోజుల్లో ఆ సంబంధిత అధికారులు గ్యారంటీగా శిక్షించబడతారు ఇది మంచి పద్ధతి కాదు ఈ ఎన్ఆర్జిఎస్ ఇష్యూ ఇలా పెడితే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ రాష్ట్రం మరి దేవాలయ అంశంలో ఎప్పుడో వెళ్ళిపోయాం మరి చేసినప్పుడు మనం రెండు లక్షల ఒక వంద ఇరవై కోట్లు ముప్పై కోట్లు మనం ఈ రెండు సంవత్సరాల ఈ రెండు మాసాల్లో నాలుగు మాసాల్లో అప్పు చేశాం గత ప్రభుత్వం మరి ఐదు సంవత్సరాల్లో ఒక లక్ష యాభై ఐదు వేలు అప్పు చేస్తే మనం రెండు సంవత్సరాల చిల్లరలోనే మరి రెండు లక్షల చిల్లర మనం అప్పు చేశాం ఏమైంది డబ్బు అని ప్రజలందరూ కూడా సంక్షేమం చేశాం బట్ ఆ సంక్షేమంలో మనం వేసిన అడ్వర్టైజ్మెంట్లు చాలా కేంద్ర ప్రభుత్వ నిధులు కూడా ఉన్నాయి స్టిల్ నో డౌట్ కొన్ని చేశాం బట్ ఎన్ని లెక్కలు వేసినా సరే ఈ రెండు లక్షలకే చేసిన అప్పుకి దీనికి పొంతను కనపడటం లేదు అని చెప్పి చాలా మంది ప్రజలు భావిస్తున్నాము మరి దీని మీద మరి మనం ఒక శ్వేతపత్రం ఇచ్చి మన సచ్చీలతని కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది ఈ ఇష్యూలో ఏపీ స్టేట్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ కి ఇచ్చిన లోన్లు ఇచ్చిన బ్యాంక్ అధికారులు దే హ్యాడ్ కమిటెడ్ ఫ్రాడ్ yes they had committed fraud indikante ilaga frbm limits dati appulu odaniki veeledo sare daniki pradhan mantri gar karyalayam nunchi nenu ichina complaint meda ikkada vivaranam aragatam jarigindi so daniki kumara kadam gavadante pozam tedukunnattu kontha mandi adhikarulu kuda mari teesi vedadam jarigindi dani meda kuda nenu oka complaint ivadam malli complaint ivadam kuda jarigindi ఈ అవినీతి భాగవతం నిగ్గు తేలుస్తారు బికాస్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్రాడ్ బ్యాంకర్ హాస్ గాట్ నో అథారిటీ టు గివ్ ద మనీ ఈవెన్ వితౌట్ ద క్యాబినెట్ అప్రూవల్ ఒకసారి రాజ్యాంగానికి వ్యతిరేకంగా నియమ నియమ నిబంధనలకి వ్యతిరేకంగా లోన్ ఇస్తే ఆ లోన్ ని రీకాల్ చేసే అధికారం ఉంటుంది అది రీకాల్ చేయకపోతే ఆ లోన్ ఇచ్చిన అధికారుల మీద చర్యలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంది కాబట్టి మై అప్పీల్ టు ద స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా ఫోన్ కాల్ స్వస్థ తెలుస్తుంది ఎవరెవరు ఆఫ్ పిచ్చి ముందు ఎన్నిసార్లు ఎవరెవరితో మాట్లాడారు ఇందులో ఎవరైనా ఒకరిద్దరు ఎంపీలు కూడా ఉన్నారా అన్న వ్యవహారం కూడా ఫోన్ కాల్స్ వెరిఫై చేస్తే తెలుస్తుంది సో దర్ షెడ్ బి అన్ యాక్షన్ అగెన్స్ట్ ద టూ మెయిన్ బ్యాంక్స్ who have given this loan to the state by sheer violation of all the existing <coughs> guidelines so guidelines ni ullanginchi appichina banker lo state bank of india gaani punjab national bank gaani indikante deshamlo achunna the top 1 and 2 bank lo unnai they bid up their cha pote rep up their cha pote evardi bajata anedi kuda vastundi so kabatti there shall be an action against the wrong loans and against the people who had opted for wrong loans jedana maatladte avante aadu ledha appu veedu ledha appu amiru gaadu ledha appu adhe jawadu ledha appu 
చూశాక ఏ స్ట్రాటజీ లేదు మనకన్నా నాలుగు రెట్లు పెద్దది ఉత్తరప్రదేశ్ మనం చేసిన అప్పులు సగం కూడా చేయలేదు గత సంవత్సరం ఎంత అప్పు చేస్తాం సో పీపుల్ ఆర్ అబ్జర్వింగ్ లేదంటే పంతొమ్మిదిలో ఒకటితో స్టార్ట్ అయ్యాం పంతొమ్మిది గడ్డానికి ఎంతో సమయం పడ్డదు సో మై అప్పీల్ టు ద చీఫ్ మినిస్టర్ ఐ వాంటెడ్ యూ టు బి ఆన్ ద టాప్ ఫ్రమ్ ద టాప్ నాట్ ఆన్ ద టాప్ ఫ్రమ్ ద బాట్ ఈ విషయంలో నిజంగా మరి నిన్న పారదర్శకత విషయంలో ఏ మాటకి ఆ మాటే చెప్పుకోవాలి చాలా ధైర్యంగా వాసిరెడ్డి పద్మ గారు మహిళా కమిషన్ చైర్మన్ అయినప్పటికీ కూడా ఈ విషయంలో నిన్న వారు చాలా తీవ్రంగా ఖండించిన సోషల్ మీడియాలో చూసాం ఏది పారదర్శకత జీవోలను దాచేటాలు ఆ బ్లాంక్ జీవోలు ఇటువంటి వాటి మీద వారు కూడా బాగా స్పందించారు మీరందరూ కూడా చూసి ఉంటారు నిజంగా వాసిరెడ్డి పద్మ గారికి ఎంత చక్కగా ఒపీనియన్ చెప్పినందుకు ఆయన నేను అభినందిస్తున్నాను అప్పుడు కూడా ఇలా జీవో ఆయన ఆపారా చాలా ఫ్రెష్ ఏదైనా పద్మ గారు కదా మాట్లాడింది ఏదైనా జీవోల విషయంలో పద్మ గారు మాట్లాడారంటే మరి అర్థైనా కొద్దైనా ఆవిడ అభినందించాలి మరి పాతైనా ఆవిడ ఇప్పుడు కూడా అదే అభిప్రాయంలో ఉన్ను ఉంటారని నేను భావిస్తున్నాను అభిప్రాయం మార్చలేదు కాబట్టి పద్మ గారు అదే అభిప్రాయం మరి అదే అభిప్రాయంతో ఉండాలి అని ఉంటారు అని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ రోజు సరే ఈ మధ్య మా విజయసాయి రెడ్డి గారు ఆయన ఎవరికో లేఖ రాయటం ఆ లేఖ ఏదైనా రిసిప్ట్ వస్తే ఆయన ఫోటోలు వేసుకుని కలర్లో మా ఫోటోలు బ్లాక్ అండ్ వైట్ లో చేయటం పరిపాటి అయిపోయింది అలాగే మరి ఈ త్రీ సిక్స్టీ ఆర్టికల్ త్రీ సిక్స్టీ ఇంపోజ్ చేయాలని చెప్పి నేను రాష్ట్రపతి గారికి రాసిన లేఖ మరి కన్సర్న్ ఫైనాన్స్ మినిస్ట్రీకి దీని మీద టేక్ సూటబుల్ యాక్షన్ అని చెప్పి పంపించడం జరిగింది సరే నాకు స్లైడ్ వేయటం లేట్ అయింది మరి ముఖ్యమంత్రి గారి ఫోటో సాయిరెడ్డి గారి ఫోటో బ్లాక్ అండ్ వైట్లో వేసి రాష్ట్రపతి గారి ఫోటోతో వీలైతే ఈరోజు సాయంత్రానికి ఆ స్లైడ్ రిలీజ్ చేసే ప్రయత్నం చేస్తాను ఇక మొన్నటి వరకు మా సాక్షిలో కానీ ఇంకొన్ని ఛానల్స్లో పేరు మోసిన జర్నలిస్ట్గా చెప్పుకుని కొందరు వ్యక్తులు సో వాళ్ళకి నేను అందరినే కాదు కొందరిని ఎందరో జర్నలిస్టులు కొందరు మటుకు జర్నలిస్టులు ఎందరో ఎనలిస్టులు కొందరు మటుకు జర్నలిస్టులు సో అటువంటి కొందరి మీద మరి చాలా డిబేట్లు పెట్టారు నేను సబ్మిట్ చేసిన బాండ్ బాండే కాదని నేను ఏదో తప్పించుకుని తిరుగుతున్నానని రిమాండ్ ఖైదీ పారిపోయాడని ఇలా రకరకాలుగా నానా చెత్త కోత ముఖ్యంగా సాక్షి ఇంకొన్ని సాక్షి తొమ్మిదులు ఇలాంటి కొన్ని దిక్కుమాలిన ఛానల్స్ కూడా చాలా దరిద్రంగా నోటుకు వచ్చినట్టు వాగారు మరి అటువంటి పనికి మాలిన జర్నలిస్టులకి జర్నలిస్టులకి జవాబుగా మరి నిన్న నేను ఫ్యాక్ట్స్ అన్ని కూడా మన ఆర్డర్ కాపీ వచ్చింది సుప్రీంకోర్టులో ఏదైతే మరి మేము పలానా తారీఖు నాడు ఇచ్చామో బాండ్ ఆ బాండ్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి అని చెప్పి మేము సుప్రీంకోర్టులో వరటం సుప్రీంకోర్టు దానికి అనుమతి ఇవ్వటం మరి రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించిన లాయర్స్ కూడా దానికి ఓకే అనటం జరిగింది సో కాబట్టి మై సజెషన్ టు పెయిడ్ జర్నలిస్ట్ మై సజెషన్ టు పెయిడ్ ఎనలిస్ట్ ఓకే దేర్ ఆర్ వెరీ ఫ్యూ ఐఎమ్ ఆల్ జర్నీ ఓకే దే ఆర్ వెరీ ఫ్యూ బట్ స్టిల్ ఐఎమ్ నాట్ అబ్యూజింగ్ ఎనీ సిన్సియర్ జర్నలిస్ట్ ఐఎమ్ నాట్ అబ్యూజింగ్ ఎనీ సిన్సియర్ ఎనలిస్ట్ దీస్ ఆర్ ఓన్లీ టు దోస్ ఫ్యూ గైస్ who are getting paid by my dash dash for their survival and sprinkling this kind of venom against me so dai chesi pichi pichi pralapallo pichi pichi analysis lo ah patra apur code chesi 
నువ్వు ఒక్కోటి వేసుకుని ఎలా ఎనా ఎనాలిసిస్ చేసేటారు ఈ దరిద్ర పాడు తగ్గించుకుంటే మంచిది ఎందుకంటే పీపుల్ ఆర్ అబ్జర్వ్ సో గివ్ ప్రయారిటీ టు పీపుల్ అండ్ సో ఇంకేమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా సో దిస్ ఇస్ ఫర్ టుడే ఇంకేదన్నా ముఖ్యమైన అంశాలు ఉంటే రేపు లేదంటే ఎల్లుండి ఎలాగో పెద్దలు విజయసాయిరెడ్డి గారి మరి ఆయన ఆర్గ్యుమెంట్స్ కూడా జరుగుతాయి ఎల్లుండు సిబిఐ కోర్టులో మరి ఆ రోజే ఫైనల్ డే అన్నారు సో మనం ఎల్లుండు మళ్ళీ కలుద్దాం సిబిఐ కోర్టు ముచ్చట్లు మరిన్ని సంఘటనలు అన్నీ కూడా ఎల్లుండి డిటైల్గా వీళ్ళు డిస్కస్ థ్యాంక్ యూ